Dzisiaj pojedynek na wysokim poziomie. Porównamy dwa audiofilskie wzmacniacze, Nuprime Ida 16 oraz Hegel Rost. Producenci obu marek stosują nieco odmienną filozofię odnośnie brzmienia oraz budowy urządzeń. Co zatem łączy oba wzmacniacze? Hegel i Nuprime mają dużo do zaoferowania swoim właścicielom, zarówno pod względem jakości brzmienia, jak też funkcjonalności. Który wzmacniacz warto wybrać? Przekonajmy się! Nuprime Ida 16 to urządzenie o charakterystycznym i niepowtarzalnym wyglądzie. Przednia ścianka wzmacniacza o finezyjnych kształtach posiada przyciski umożliwiające włączenie urządzenia, regulację głośności czy wybór źródła. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wzmacniacz nie posiada wyświetlacza, jednak po włączeniu go naszym oczom ukazują się diody informujące o poziomie głośności oraz aktywnym wejściu. Obudowa w całości wykonana jest z grubego aluminium. Hegel to norweski producent znany ze swojego minimalizmu w stosunku do wyglądu urządzeń. Tak też jest w przypadku modelu ROST. Na przedniej ściance nie znajdziemy żadnych przycisków. Do sterowania służą jedynie dwa pokrętła. Jedno do regulacji głośności, drugie do wyboru źródła. Po środku znajduje się wyświetlacz OLED. Ukazuje on tylko podstawowe informacje jak poziom natężenia dźwięku czy aktualnie używane wejście. Obudowę wykonano z materiału będącego połączeniem stali i aluminium. Nuprime ID16 to wzmacniacz pracujący w klasie D. Technika ta jest obecnie coraz bardziej popularna i decydują się na nią najwięksi producenci na rynku, w tym Pioner, NAT czy Primare. Wzmacniacze pracujące w klasie D oferują bardzo wysoką sprawność, która przekracza 90%. Nie wydzielają przy tym dużo ciepła i zajmują stosunkowo niewiele miejsca. Nuprime Ida 16 osiąga imponującą moc 200W na kanał przy obciążeniu zarówno 4, jak i 8 ohm. Warto wiedzieć, że Nuprime nie korzysta z gotowych układów. Autorska konstrukcja przedwzmacniacza i końcówki mocy wyeliminowała większość problemów tropiących pierwsze konstrukcje impulsowe, czyli szorstkość brzmienia i wysoki poziom zniekształceń. Hegel Rost w odróżnieniu od ID16 pracuje w klasie AB. Jest to rozwiązanie często wykorzystywane we wzmacniaczach tranzystorowych. Poza swoimi niewątpliwymi zaletami, konstrukcje te posiadają jednak pewne wady. Sprawność wzmacniaczy pracujących w klasie AB jest mniejsza, a urządzenia wydzielają większą ilość ciepła. Cała architektura obwodów wzmacniacza pochodzi z modelu H80. Hegel zastosował w modelu ROST autorską technologię Sound Engine 2, która ma zapewnić znacznie niższy poziom zniekształceń. Hegel ROST osiąga moc 75 W przy obciążeniu 8 ohm. Producent nie podaje mocy przy obciążeniu 4 ohm. Nuprime Ida 16 to wzmacniacz zintegrowany wyposażony w przytwornik DAC, co z punktu widzenia użytkownika jest dużym plusem. Dzięki temu nie musimy kupować oddzielnego urządzenia, które będzie odpowiedzialne jedynie za przetwarzanie sygnału cyfrowego. Użytkownik ma do dyspozycji dwa wejścia optyczne, dwa wejścia koaksjalne oraz USB typu B. Wzmacniacz posiada też wejście analogowe dwa razy RCA. Funkcjonalność urządzenia rozszerza złącze RS-232, które umożliwia wpięcie wzmacniacza do systemu Multiroom. Za dekodowanie sygnału cyfrowego odpowiedzialny jest układ ESS9018K2M. Zastosowana kość przytwornika stosowana jest w najdroższych konstrukcjach, gdyż posiada imponujące parametry. Dekoduje pliki PCM o częstotliwości próbkowania aż do 384 kHz oraz DSD-256. Hegel Rost to wzmacniacz zintegrowany wyposażony w przytwornik DAC oraz kartę sieciową. Na tylnej ściance znajdziemy bogatą sekcję cyfrową. Trzy wejścia optyczne, jedno koaksjalne oraz USB typu B. Wejścia analogowe stanowią dwie pary złącz RCA oraz jedna para XLR. Producent umieścił także jedno wyjście dwa razy RCA o regulowanym poziomie. Oprócz tego znajdziemy wejście LAN, które jest niezbędne do sterowania muzyką. Za dekodowanie sygnału cyfrowego odpowiedzialny jest układ AKM AK4396. Dekoduje on sygnały PCM w rozdzielczości do 24 bit na 192 kHz. Parametry wejścia USB są niższe niż w przypadku Nuprima. Hegel przyjmuje bowiem pliki w rozdzielczości do 24 bit na 96 kHz. 
Hegelrost możemy wykorzystać jako źródło, gdyż jego funkcjonalności sieciowe umożliwiają odczyt plików z lokalnego serwera UPnP i odtwarzanie muzyki z serwisów strumieniowych czy radia internetowego. Wzmacniacz wyposażony jest też w AirPlay, co ucieszy posiadaczy urządzeń mobilnych z systemem iOS. Hegel nie posiada jednak dedykowanej aplikacji. Jest to spore utrudnienie, gdyż w przypadku późniejszych aktualizacji część dostępnych obecnie funkcji może przestać działać poprawnie lub całkowicie wygasnąć. IDA16 to wzmacniacz, który swój potencjał brzmieniowy opiera na basie i średnich tonach. Potrafi w sposób wyrafinowany oddać najniższe rejestry utworu. Klarowna średnica i wysublimowane wysokie tony pokazują klasę urządzenia. Dźwięk jest żywy i barwny, ogromne wrażenie robi klarowność sceny dźwiękowej. Wszystko to sprawia, że po podłączeniu ID16 muzyki słucha się po prostu przyjemnie. Hegel Rost reprezentuje brzmienie nieco inne od ID16, odtwarzając dźwięk równy i chłodny. W niektórych utworach może dać o sobie znać niedostatek basu. Jak widać, Nuprime ID16 i Hegel Rost to wzmacniacze, które posiadają szereg różnic zarówno w budowie, brzmieniu, jak i funkcjonalności. Najmocniejszą stroną Nuprima okazało się brzmienie oraz rewelacyjny przetwornik DAC zdolny do dekodowania gęstych plików PCM oraz DSD. Warto pamiętać o imponującej mocy wyjściowej, która deklasuje rywala. Hegel z kolei posiada wbudowany moduł sieciowy, który eliminuje konieczność zakupu odtwarzacza strumieniowego. Co prawda brak mu dedykowanej aplikacji, jednak problem ten możemy rozwiązać za pomocą darmowych, ogólnodostępnych aplikacji, niededykowanych i nieprzeznaczonych z góry do wzmacniacza Hegel. Mimo to ciężko przewidzieć, czy producent planuje aktualizację funkcji sieciowych. Urządzenie posiada znacznie niższą moc wyjściową oraz DAC o słabszych parametrach. Niewątpliwym plusem Hegla jest za to bogatszy zestaw złącz. Który model zatem warto wybrać? Dużo zależy od rodzaju źródła, który będzie wykorzystywał użytkownik. Jeżeli plik będziemy odtwarzali głównie przez komputer lub posiadany już odtwarzacz strumieniowy bądź CD, niewątpliwie warto postawić na Nuprima. Osoby, które planują odtwarzać muzykę z serwisów strumieniowych, mogą rozważyć zakup Hegla. Warto jednak upewnić się, czy będzie nam odpowiadało specyficzne brzmienie wzmacniacza. Niższa moc wyjściowa może stanowić problem w przypadku trudniejszych do napędzania kolumn.